。一九四八年十一月，三大战役刚开始不久，蒋介石就嗅到了失败的味道，他紧张地召开了秘密会议，参会者都是亲信，会议只有一个主题：如果打败了，我们往哪里跑？这次会议后，蒋介石最终将目光投向了台湾，他是怎么想到的？其过程中的细节又如何？秘密会议上，有人建议。模仿当年抗战，向川藏线那边跑，后面不行，还可以去缅甸搞流亡政府。蒋介石皱了皱眉，心里一阵翻腾。老调重弹，西南还可以考虑，但缅甸有什么？除了密林还是密林，而且又是明朝亡国的路线，晦气。又有人说可以考虑海南岛，后面能退到菲律宾。没等蒋介石说，另一帮人就反驳了：海南岛耕地有限，向来又土又穷。怎么养活军队？怎么发展工业？这个提议又被灭了。宋美龄看场面难堪，就劝蒋介石说：“总统，你可以考虑去瑞士。”蒋介石嗯了一声，没说话。他对这个答案也不满。他想，去欧洲是民国名人下野以后的路，我可不想走下野。再说，去了瑞士，那我能有军队吗？一切的一切，不都回到以前？除了有点钱，我能有什么？气氛陷入了冰点。这时，有位学者缓缓开口说：“可以去台湾。”蒋介石的眼睛亮了，一半因为学者，一半因为台湾。先看学者，这个人叫张其云，著名的历史地理学家、教育家，来自蒋介石最喜欢的浙江宁波，是正宗的老乡。张其云出生于一九零零年，参加过五四运动。一九二七年，他进入南京中央大学任教。一九三六年，受竺可桢聘请，担任浙大的史地学系主任。在竺可桢和张其云的努力下，浙大扬名立万，从普通的地方性大学成为知名的综合性大学。张其云在浙大一干就是十四年，培养了众多杰出弟子，其中院士就有五个人。张其云和竺可桢，一个文科，一个理科，终究走上了不同道路。蒋对张的学识、人品很欣赏，倍加信任。当然，也可能因为蒋身边的饭桶太多，显得张就非同一般。更何况，台湾这个方向。也受蒋介石的欣赏。蒋介石是什么人？当年他在上海滩上身无分文，还到欠一堆债。后来攀上陈其美，再后来混到广州，成了孙先生的大弟子，主管黄埔军校。蒋介石知道，国民政府里对逃跑路线早有讨论，基本上分为西跑跑和东跑跑。西跑跑们认为应该去大西南，东跑跑们认为应该出海，方便跑远。两派有时候还吵得不可开交。蒋介石心想。吵什么？小孩子才做选择题，大人全都要。于是，国民政府先做好了去西南的准备。后来，到一九四九年十月，广州解放后，国民党还一度名义上搬到了重庆。但蒋介石要另一个答案，因为他自己都不信西跑跑们能守得住，而张其云则是东跑跑的代表。他把答案说到蒋的心坎上。台湾，张其云继续慢条斯理地说：“选台湾，在下有几个理由，地理上。”台湾位于太平洋，和大陆之间隔着海峡，海阔浪高。解放军现在没有海军，所以能够暂时阻挡他们追击。第二，农业上，台湾岛地处亚热带和热带，气候温暖，物产丰富，岛上土地利用率高，植被茂盛，粮食能满足居民所需。第三，经济上，清政府签署马关条约后，日本人占领了台湾，建造了很多军事基地，但也有一定的工业基础。这些都适合拿来利用，实现经济起飞，建成我们反攻的基地。第四，台湾岛和太平洋之间没有隔离，对美国很重要，是远东防线的一部分。将来美国肯定会重视这里，说不定还会保护我们。第五，台湾岛长期和大陆阻隔，革命力量薄弱，正好便于我们去稳定社会。张其云研究地理，对台湾考察了很久，把情况说得很详细。同样，他又研究历史。最擅长推测封建帝王的想法，他知道蒋介石的想法是既要跑得安全，又要跑得有面子、有希望，因此他才敢断言台湾就是最好的选择。蒋介石对此非常满意，频频点头，夸赞一番。张其云，会场上的气氛变得轻松起来，搞得不像是计划败退，而是要庆祝大获全胜。张其云毕竟只是文人，没搞过军事，政治经验也有限，他提出建议可以。但具体执行由谁来？蒋介石需要找个人向台湾撤退，存在一个困难，那就是台湾的治理基础。本来在一九四五年第二次世界大战结束后，台湾和澎湖列岛交还给中国
，中国政府将之划为第十五受降区，由陈仪掌管台湾。陈仪带着帮军官幕僚就任台湾警卫司令。论辈分，陈仪算蒋介石学长的学长。一九零七年，他在日本士官学校第五期炮兵科毕业。此时的蒋介石根本连这所学校的门都摸不到，即便后来，蒋介石也只上了日本士官学校的预科班政府学校。论资历，陈仪算国民党元老。是西海革命浙江省光谷领导者之一。一九二四年，他倒戈孙传芳，蒋介石在浙江的北伐因此成功。后来，陈仪又成了福建省主席、行政院秘书长。但是陈仪的能力不行，在福建他就搞得民怨四起。掌管台湾后，国民党驻军风气乱七八糟，文官又想着过来捞一把，社会治安反而变差了。陈仪却不断提高税收，扩大专卖，造成恶性通货膨胀。一九四七年二月二十八日，台湾人民开始游行示威。陈仪处置不力，居然要求对民众开枪扫射。二二八事件发生了。事后，蒋介石对陈仪很有看法，把他撤职。即将到来的接替者是陈诚，陈诚是蒋介石的亲信，这份关系来得很走运。一九二五年，陈诚跟着邓演达进入黄埔军校，担任教育副官。一天清晨，陈诚访友归来，因为玩得很兴奋，睡不着。寝室又没通电，陈诚就干脆拿了一本孙中山先生的《三民主义》，跑到操场边阅读。正巧蒋介石巡视，碰上了陈诚。蒋介石很诧异，还有这样努力的好学生。他随手翻了翻陈诚手中的书，看到上面确实有笔记。再一问内容，陈诚对答如流。蒋介石赞许地点了点头。蒋介石当众宣布，陈诚任少校炮兵队长。当然，陈诚是浙江人，这同样是加分项。抱住蒋介石的大腿，陈诚青云直上，很快就成了党政军重要人物，甚至有人偷偷给他起了外号，叫小委员长。一九四八年十二月二十四日，蒋介石突然下令，对台湾省政府改组，将陈诚任命为台湾省主席。这个消息很突然，陈诚自己事先都不知道，他的第一反应是这个责任太重大了，还是推了好。蒋介石很快又发来电报，这即接任，毋庸推诿。意思很明白，说你行你就行，不行也行。第二天，蒋介石任命蒋经国担任国民党台湾省党部主任，陈诚这才懂了老校长的意思。这是让我和太子一块经营好台湾啊！没办法，放手干吧。陈诚虽然打仗不行，但是执政管理还是有一套的。他到台湾后，立即搞了软硬两手，硬的是治安整顿。此时，从大陆来的军民越来越多，为了避免出乱子。他要求凡是军人必须交出武器，集中整训，听从调遣。凡是民众都要严格审查，避免有革命分子混入。软的是经济发展。陈诚知道，二二八之后，虽然表面上的反抗没有了，但台湾人心里还是有气。他发表了《告台湾同胞书》，又放出口号“人民至上，民生第一”。随后，陈诚开始主抓台湾经济。陈诚说：“经济是最重要的，不搞好经济。”这个岛就会沉了。他刚来时，台湾物价指数是二战前的十一倍，到一九四九年六月，物价指数上升到二战前的一百三十一倍。看来不进行币制改革不行了。我们都知道，抗战胜利后，国民党在大陆推行过几次币制改革，从法币到金元券、银元券，结果越改越乱。陈诚在台湾的币制改革还真的成功了，他冒险跑回了南京。找到国民党政府中央银行总裁于洪钧，好说歹说，终于在上海解放前夕拉到了八十万两黄金运到台湾。有了黄金储备，就有了底气。陈诚宣布严厉打击金融投机，隔断台币和金元券的联系。同时，从上海运来台湾粮食八千七百多吨，又从国外购买了一万吨。有了钱，有了粮，经济起死回生。蒋介石的退路总算是暂时保住了。后来，陈诚甚至还学习了老对手，在台湾搞了减租运动、土地改革、兴修水利、发展农业。陈诚做的这一切，当然是为了蒋介石和国民党反动派逃跑准备。但客观上看，台湾是中国不可分割的一部分，他的努力也确实让台湾人民有所收益。一九四九年六月一日，蒋介石正式到台。第二年，他宣布复职，开始了反攻大陆的计划。